ayı. Mesela bazı abi ki ne? Miş vay vay şim. Evvelin düştüğü de oldu dört tane. Ora ora girmeyin. Şimdi ben mesela bu durumda e, servetli mi sarsam 50 milyon para çıkarım hiç giden başka devletli vatandaşı olur. Ben Aynen. mesele değilim. Tabii canım sorun ben sen Ben dünyaya değil. kendi pencerelerine dünya bakmayın. Bir emekli insanın bir çocuğu dışarıda okuyorsa üç lira, üç buçuk lira maaş alıyorsa ki bu çocuk zaten üç buçuk lira direkt o çocuğa yetmiyor. Bak hepsi biz Eskişehir'e bir durum okuyup ben gittim. Bir baba burada da otur ve burada tazlık yiyin. Ben de senin baban da hazırlığı mı geldi? Sen kurma yiyin. <gülüyor> Götü kurma kebap salonuna iki şey yedi iki seksen beş lira. Ya. Yağmur evet. yağdı o Eskişehir'in dere akırdı mı? Evet. Bir evet. tabağda oturdu. Korsu kek. <gülüyor> i̇ki çay iki <gülüyor> baş lira biliyor musun ki? Yetmiş dört lira. Yetmiş dört lira. Mesela bir öğrenci bakıp da bir kahveye otuz lira verdik o zaman. Ve bir çaya on lira, on iki lira verdiniz ama mümkün değil. Yani, yani kızım da veremez. Babası e, var diye e, verdi yani. yani mümkün değil. Olamaz. Ben beş beş milyar afetli alt, çocuğa yine yeterli gelmedi. Evet, evet. Yani bizim çocuklar da istikrarı ile israf Uş, etmez. İsraf etmezler. Düzgün. E, Kendine evet. mesela şeyde yemek yapar, hazırda yiyemezler. Diyor ki baba gibi burada otur verdi. Bu lan hazır şey de değil. <gülüyor> Çocuk biliyor. Çocuk beni bile ayıklanır bile. Ha, Onun için şey, tabii. <gülüyor> Bu iş el birliğiyle olacak, hmm. iş dışarı edeceğiz. Benim ufak tefek hatalarım olsa ki sen beni idare edeceksin. Senin ufak tefek hatalarını hemen ben çekmeyeyim, arayıp kaçıyorum, ele de kaçmayla bu işe yürümez. Kıymetli abim, bir şey arz edeceğim. Genç kardeşim, isminiz neydi? Gökhan abi. Gökhan Bey, bakınız. Türkiye toplumu ilk defa tarihinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla haysiyetli, dürüst, düzgün bir devlet adamı profiline kavuşacak inşallah. <gülüyor> Kemal Bey, ben Genel Başkanımızın uzun yıllardır danışmanlığını yapıyorum. Parti meclis üyeliği yaptım. Şimdi parlamentoda grubun da danışmanlığını yapıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 40 yıl bu devlete uzman olarak başlamış, müsteşarlığa kadar yükselmiş, genel müdürlük yapmış, devletin her kademesinde gelirler genel müdürlüğü yapmış, devletin maliyesinin son ipliğini bağlayan adamdır gelirler genel müdürlüğü. Bütçeyi bağlayan adamdır. Bu kadar mühim görevler yapmış devletin mutfağını bilen bir devlet adamı. Siyasette de şunu ortaya koyduk. Bir, ne dedi e, Balıkesir'de? Hak yemeyecek, dürüst olacak, namuslu olacak, haysiyetli olacak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türk gözlem olacak. Kemal Kılıçdaroğlu bu Gökhan Bey. Onun için bizim derdimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkede Cumhurbaşkanı olması... Sadece değil. Derdimiz Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa çocukların aç yatağa girmeyeceği bir Türk ortaya çıkar. E, tabii canım. Şimdi Derdimiz bu. Aç kalıyor, ben ben buradan, buradan bütün kardeşlerime sizin isminiz neydi? Muhammed. Muhammed. Benim adaşımsın. Benim de ismim Muhammed. Ne güzel. Allah ismini mübarek etsin. Derdimiz bu topraklarda huzur, kardeşlik, dostluk ve refah. Başka ne hiçbir ne? derdimiz yok. Onun için ben bütün genç kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen bu seçimlerde samimi bir şekilde sadece oy vermeyin. Çalışın. Ne de diyor? Ne de diyor? Evet. Ama artık şu CHP'nin de her durumda alt tabanı olmasın. Yok bunlar. Şimdi halkla iç içe girecek. Alt tabanı sen alt tabanı bey. Ama şimdi gelecek. Bak, biz, biz ne yapıyoruz? Bilinç, bilinçlendirecek. Buradaki Gökhan parti bey. yönetiminden hiç sen başkanını tanıyor musun? Gökhan Bey anlatayım. Şimdi bizim... Genel başkanımız, ne kimse gelmiş, ne kimse gitmiş. Arz edeyim. Şimdi bizim genel başkanımız bu helalleşme çağrısından sonra tüm Türkiye'de çok büyük programlar yapıyor. Salı günü buraya 140 milletvekilimiz gelecek. İnşallah. 140 millet. Grubu burada topluyoruz. Ben aynı zamanda Erzurum'a bundan sonra çok sık geleceğim. Şimdi genel başkanımız Türkiye'nin bütün illerinde Parti meclis üyelerini ve milletvekillerini çok yoğun bir şekilde sahaya sürdü. Devam edecek. Her ille eksiğimiz var Gökhan Bey. Her ille eksiğimiz var. Ben buna saygım sonsuz. Erzurum'da da var, Elazığ'da da var, Ankara'da da var. Ama burada önemli altını çizmek istediğim bir husus var. Mühim mesele. Resmin büyüğü nedir? Büyük fotoğraf ne? Büyük fotoğraf Türkiye. çocuklarımızın geleceği. Türkiye'nin geleceği. Dolayısıyla Türkiye'de işte genel başkanımızın her zaman her toplantısında söyledi. Hiçbir çocuğu yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye yaratır. Bakınız genel başkanım dedi ki KYK borçlarını dedi sıfırlayacak. 
Hemen hükümet. hükümet Artık mi? Kemal Bey iktidara gelmeden Cumhurbaşkanı olmadan Türkiye'nin 5 tane kangren meselesini çözdü. Dedi ki, yapıyordu, ki, dedi, ki, dedi ki kardeşim bu emekliye bu emekli torununa harçlık veremiyor. Emekli bayramda elini öpmeye gelen torununa harçlık veremiyor. Buna bir ikramiye verdi. Önce Hatta para yok dedi. Girdi. Heh. Önce para yok dedi. Ama sonra baktı Kemal Bey'in kararlılığını hop emekli verdi. <gülüyor> KYK çocuklar, üniversite öğrencileri benim küçük oğlum da bu sene mezun oldu. Hukuk fakültesini bitirdi ellerinde. O da kredi almıştı. Nasıl ödeyecek bu çocuk? Ödemesi mümkün değil. Şimdi böyle evlatlarımızın, yavrularımızın 3600 ek göstergeyi ben çözelim dedi genel başkan. Çözdüler. Biz çözülmemesi taraftarı değiliz. Kim çözerse ona Çözüm. da bütün şekilde gelsin. gelsin. Vatandaş Ama yapamasın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıtmak istiyorum. Daha iktidara gelmeden Gökhan Bey, iktidara gelmeden Türkiye'nin bir büyük meselesini çözdü. Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde de göreceksiniz. Bu ülkenin bütün büyük meselelerini çözeceğiz. Mülteci meselesini de çözeceğiz. Abi, mülteci en büyük, Çok büyük bir mesele. En, en büyük mesele o. Ben, ben, ben sosyoloğum. Bu benim akademik alanım. Ben Türkiye'nin bu göç meselesi sadece Suriyeli değil. Türkiye'de şu an 6 milyon daha fazla. 6 milyon. Resmi 6 milyon göçmen var. Bunun içerisinde Suriyeli var, Iraklı var, Azeri var, Türkmen var, Kazak var, Gürcü var. Ya Ermenistan'la bizim şu an diplomatik ilişkimiz yok. 110 bin. Evet, evet abi. 110 bin Ermeni böyle resmi çalışan insan var. Yani bu maddiyat için değil. Yani değil değil. Ülkenin toprakları için de Aynen. Ya. Bütün bunların ya onlar da kırmadan, kibar şekilde hukuka uyarak, uyarak ezmeden, sosyal bir devlet ezilmeden o da ihsan değil. Tabii, yani tabii, tabii. Erçilir yaklaşımları da Ümitsiz Doğan gibi yaklaşırsa bu doğru iş değildir. Yani, yani. Erçilir getmeler için evet. ne evet. işi var değil Türkiye'de? Evet. Türkiye'nin kaynaklarını var. israf etmeyeceğiz. Türkiye'nin ekmeğini israf etmeyeceğiz. Türkiye'nin gençlerini Aynen. bilimle, akılla ve mantıkla büyüyebilecekleri bir alana taşıyacağız. Çok büyük projelerimiz var. Allah'ın izniyle Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olduğu zaman göreceksiniz Türkiye'nin hukukunda yeni bir iklim ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı aday mıydır? Yani? Adayımız Genel Başkanımız. Kesin. Mesela geçen bir tane bayan milletvekili geldi evlerime. Tumak diyor. Herkes hani kadınla konuştu. Kendini anlattı. Herkes de memnun oldu. Şimdi buradaki başkanın adını başkanın adını sor. CHP'nin il başkanını 100 kişiden bir kişi bilirse gelmedi. Bunların, bunların hiçbir kıymet harcayısı yok. Tanısın tanımasın. Biz buradayız kardeşim. İnşallah. Ben Ama senin yanındayım. Ben anlatmaya geleceğim. İnşallah. Biz de senin peşindeyiz. Arabayla insan olarak da güç olarak da. Burak abi anlatacak. Sen anlatacaksın. Abim anlatacak. Bülent Bey anlatacak. Biz anlatacağız. Biri anlatmıyor mu? Biz anlatacağız. Evet. Abi bir emrin var mı? Allah razı olsun.